伊朗的自杀式无人机出现在乌克兰战场，乌军会不会面临灾难？观众朋友，大家好，我是付先生。该来的总会来。经过一轮炒作之后，伊朗的无人机最终出现在了俄乌冲突的战场上。据乌克兰媒体报道，在哈尔科夫的库皮扬斯克地区，乌军已经发现了伊朗制造的。沙希德136巡飞弹的残骸，沙希德136无人机和以色列研制的哈比无人机非常类似。该机的机身长度为 3.5 米，翼展 2.5 米，起飞重量200公斤左右，最大飞行速度每小时185公里。在这款无人机头部配装了一枚重量达到50公斤的弹头。可以说，攻击威力相当强悍。俄乌冲突持续了半年多以后，俄军现在终于放下军火出口强国的面子，紧急从伊朗引进无人机。主要的目的就是为了打击乌克兰的高价值目标，特别是那些移动目标，比如美国援助的海马斯火箭炮、M 7 7 7榴弹炮等等。沙希德136自杀式无人机系统一般由小型卡车搭载多组发射架，其部署呢机动灵活，使用呢也比较简便，未来很有可能会大范围的出现在俄乌冲突的前线。据估计，沙希德136无人机使用的是民用的航模发动机，其制造成本不超过5万美元一架。如果能够用它们击毁乌军的高价值目标，其消费比是非常高的。那么，沙希德136这款自杀式无人机在设计上都有些什么样的特点呢？呃，它采用无尾三角翼和翼身融合体设计，在机翼上安装有可以旋转的稳定舵。在刚刚发射出去的时候呢，三角翼折叠展开，利用其较大的翼面积和较小的翼载荷，巡飞到敌方目标上空，利用它的传感器搜寻敌方目标。一旦将目标锁定，它就可以采取俯冲攻击的方式，向敌方目标发起打击。这种自杀式无人机啊，对敌方的一些重要目标，尤其是地空导弹阵地，构成了较大的威胁。可以说，这种武器的出现，对乌军构成了较大的威胁。那么，现在第二个问题是，沙希德136出现在俄乌战场上，它是否最终会改变俄乌冲突的局势呢？应该说，能起一定的作用。但是，要想改变整个战场的格局，恐怕还是比较难的，因为现代战争是体系和体系之间对抗，光靠一两种先进武器是很难达成目标的，它必须以其他的系统协同配合。目前，俄军对海马斯火箭炮非常头疼，这款火箭炮射程远、精度高、机动性还好，俄军很难侦测到它的所在。那么，有了沙希德136是否就能够迅速的锁定海马斯火箭炮的所在，并且将其击毁呢？这个恐怕做不到。为什么呢？因为沙希德136本身是一款反辐射无人机，它针对的目标不是坦克、装甲车、火炮和火箭炮，而是敌方的雷达和防空导弹武器系统。只有敌方的。搜索雷达、制造雷达开机了，被沙希德136所捕捉，才能够顺着电磁波的方向，迅速将敌方的雷达摧毁。那么，除了被动的雷达导引头以外，沙希德还有没有其他的传感器？从目前的照片情况看，它没有光电传感器，也就是说，它的眼睛还是有限的。能够收集到电磁波的信号，但是看不到一些实实在在的目标，比如说坦克和装甲车。
那么俄军未来将怎么来对付海马斯火箭炮呢？恐怕还要依托从伊朗引进的查打一体无人机，或者是俄罗斯自己研发的猎户座无人机。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。